பெரிய மகிழ்ச்சி சரி இவங்க சிறை அனுபவங்களாக இப்போ வந்து இருந்த இப்போ அந்த முந்நூற்றி எழுபத்தி ஏழு நாள் இது மிகப்பெரிய இது ஆக்சுவலாக தண்டனை காலத்தை விட கூடுதல் இந்த வழக்கிற தண்டனை நான் வழக்கறிஞர்கள் முறையில் தண்டனை காலத்தை விட கூடுதல் தெரியுது இதை வந்து எப்படி நீங்கள் உங்களுக்கு சிறைக்குள்ளே என்ன கேட்ட அனு அனுபவங்களை கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் முதல்ல இப்போ வந்து நான் வந்து கைது செய்யப்படவே இல்லை நான் கடத்தப்பட்டேன் மணல் பிரச்சனைக்கு பின்னாடி நாங்க தூத்துக்குடி மாவட்டம் வந்து நிலத்தடி நீர் பாதுகாப்பு இயக்கம் ஒண்ணு தொடங்கணும் அதுல எல்லா ஸ்டெர்லைட் போராட்டக்குழு எல்லா போராட்டக்குழு அதோட இணைஞ்சிருக்கு ஏன்னா தண்ணி அதிகமா ஸ்டெர்லைட் எடுத்து எடுக்கிறாங்க போன ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல ஜனவரி மாதத்துல இருந்து காவிரியில தண்ணி கிடையாது அதே மாதிரி அங்கேயும் தண்ணி கிடையாது எங்க தாமிரபரணிலி ஸ்டெர்லைட்டுக்கு தாமிரபரணில இருந்தா தண்ணி எடுக்கிறதுக்கான அனுமதி அவ என்ன செய்யறான்னு கேட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் லாரிகளை வெளி மாநிலங்கள்லேருந்து டேங்கர் லாரி ஒவ்வொரு லாரி நாற்பதாயிரம் லிட்டர் பிடிக்கக்கூடிய டேங்கர் லாரியை கொண்டு வந்து நிலத்தடி நீர் விவசாயிகளுக்கு வந்து லோடுக்கு ஆயிரம் ரூபா கொடுத்து நிலத்தடி நீரை எடுத்து கொண்டு போய் கம்பெனி இயக்கிட்டு இருந்தான் தண்ணி கிடையாது ஆனால் கம்பெனி ஒரு நாள் கூட நிற்கல அது இந்த கம்பெனி மட்டுமில்ல டிசிடபிள்யூ ஸ்விக்கு இப்படி எல்லாமே பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதில் மிகப்பெரிய நிறுவனம் ஸ்டெர்லைட்டு நாங்கள் என்ன செய்தோம்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஆகஸ்ட் மாதத்தில் இந்த நிலத்தடி நீர் பாதுகாப்பு இயக்கம்னு தொடங்கி அந்த பல்வேறு அமைப்பில் இணைச்சிக்கிட்டு போய் என்ன பண்ணுறோம் முதல்ல லாரிகளை சீஸ் பண்ணுறோம் நாங்களே சீஸ் பண்ணி ஓ பிடிக்கிறோம் அது பிடிச்ச முன்னாடி எங்களை எல்லாம் கைது பண்ணுறாங்க ரெண்டாவது என்ன செய்கிறாங்கன்னா நேராக கலெக்டர் அலுவலகத்தை முற்றுகிறோன்னு போராட்டம் அறிவிச்சு கலெக்டர் அலுவலகத்துக்குள்ளேயே போயிடுறோம் கைது பண்ணி வைக்கிறாங்க அன்றைக்கி சாயந்தரமே இந்த ரெண்டு லீக் சாயந்தரமே ரிலீஸ் பண்ணிடுறாங்க இதற்கு பின்னாடி இந்த மாவட்ட நிர்வாகம் மட்டும் இல்லை நாட்டுக்கு முழு உண்மையை தெரியப்படுத்தணுட்டு முழுக்க பொதுப்பணித்துறை ரெக்கார்டு எல்லாத்தையுமே எடுக்கிறோம் ரெக்கார்டு எடுத்து எப்படி தொண்ணூறுகள்லையே இங்கே தமிழ்நாட்டினுடைய நிலத்தடி நீர் ஆதார நிலைமை இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுடைய நிலத்தடி நீராதார நிலை எப்படி இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் நிலத்தடி நீராதார நிலையத்தில் பீடபிள்யூ ரிப்போர்ட் எல்லாமே எடுக்கிறோம் அதில் வந்து எப்போவுமே வந்து முதல்ல எல்லாம் தொண்ணூறுகள் எல்லாம் வந்து நிலத்தடி நீராதாரத்தை வந்து கருமை பகுதி செம்மை பகுதி வெண்மை பகுதின்னு பிரிப்பாங்க அப்போவே தொண்ணூறுகள்லேயே கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாட்டில் கூடிய முந்நூற்றி எண்பத்தஞ்சு ஒன்றியங்களில் இரநூறு ஒன்றியங்கள் வந்து பயன்படுத்த முடியாத நிலை இருக்குது தொண்ணூறுகள்லையே ஆனால் இப்போ வந்து என்ன கேட்டால் அது கிட்டத்தட்ட வந்து முந்நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சில் நூறு ஒன்றியங்களை தொடர்ந்து மற்ற எல்லாமே பயன்படுத்த முடியாத ஒன்றியங்களாக தான் இருக்குது தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் குறிப்பாக என்ன கேட்டிங்கன்னா பன்னிரெண்டு ஒன்றியங்கள் அதில் எட்டு ஒன்றியங்கள் நூறு விழுக்காட்டுக்கு மேலே தண்ணி எடுத்தாச்சு ஓவர் எக்ஸ்பிளாய்டு எழுபது விழுக்காட்டுக்கு மேலே எடுத்த ஒன்றியம் நாலு அந்த நாலுமே தாமிரபரணி கரையில் இருக்கக்கூடிய கருங்குளம் ஸ்ரீவைகுண்டம் ஆழ்வார் திருநகரி திருச்செந்தூர் இதுவும் எழுபது விழுக்காட்டுக்கு மேலே எடுத்தாச்சு அப்போது ஓவர் எக்ஸ்பிளாய்டு ஆன எல்லா பகுதிகளையும் நிலத்தடி உறிஞ்சப்படுது அப்போ உறிஞ்சப்படும் பொழுது ஏற்கனவே நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் கிட்டத்தட்ட பத்து ஒன்றியங்களுக்கு மேலே கடல் தண்ணி உள்ளே வந்துருச்சு அது மாதிரியான நிலை தூத்துக்குடிக்கு வந்துடுது அந்த ரிப்போர்ட்டெல்லாம் எடுத்துட்டு செப்டம்பர் மாதம் பதினஞ்சாம் தேதி அன்றைக்கி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அலுவலகத்தை போய் சந்தித்து போராட்டக்குழுவோடு சந்தித்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் பேசுகிறோம் மாவட்ட ஆட்சியரில் பொறுப்பாட்சியர் வீரப்பன் இருக்கார் கூட வந்து சப் கலெக்டர் இருக்கார் முடுக்கு இதெல்லாம் கொடுத்து இப்படியான நிலை இந்த நிலை எப்படி மாற்றுறது நாங்கள் த போராடிட்டே இருக்கோம் நீங்கள் கைது பண்ணுறீங்க இப்போ சப்கலைட் வந்து பாருங்கள் நீங்கள் சொன்ன பின்னாடி பாருங்கள் நாங்கள் பாருங்கள் முப்பது லாரியை பிடிச்சிருக்கோம் முப்பது கிணறை சீஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா நான் சொன்னேன் நீங்கள் முப்பது லாரி முப்பது கிணறு சீஸ் பண்ணியெல்லாம் என்ன ஆக போகுது ஆயிரக்கணக்கான இடங்களில் எடுக்கிறாங்க பத்தாயிரக்கணக்கான லாரியில் தண்ணி எடுக்கிறாங்க அதோட அனில் அகர்வால் வந்து நேரடியாக மோடி உட்காருன்னா மோடி உட்காந்துக்குவார் அனில் அகர்வால் சொன்னால் எந்திரினா எந்திரிப்பார் ஸ்டெர்லைட்காரன்னு போய் நீங்கள் தண்ணி எடுக்க வேணாலும் உங்களால் நிறுத்த முடியுமா ஒரு கலெக்டர் நிறுத்துறதுக்கான அதிகாரம் இருக்கா நான் பல கலெக்டரோட உடன் இருந்தவேன் பல போராட்டம் பண்ணவே மோடியே உட்காருனா உட்காருவா நிப்பானா நிப்பான்னா இங்கே வந்து நீங்கள் என்ன செய்ய முடியும் நாங்கள் ஒரு வழிபாடு அதுக்கு சொல்லித்தரணும் சொல்லிட்டு ஏற்கனவே கூடங்குள்ள அணுலை போராட்டம் நடந்த பொழுது தமிழ்நாடு அரசு முடிவு பார்த்தின பொழுது எல்லண்டோ பிரச்சனை சொல்லி உள்ள வேலைக்கு போகிறதுக்கு வந்து இவ்வளோ பேர் தான் ஷிஃப்ட்டுக்கு போகணும்னு சொல்லி முத்தரப்பு குழு போட்டுது ஒரு வந்து அணுலை நிர்வாகம் இன்னொன்று அரசு தரப்பில் இருந்தே ரெவன்யூ தரப்பில் இருந்தே போலீஸு ஆர்ஐஇ தாசில்தாரெலாம் இருப்பாங்க இன்னொன்று போராட்ட குழுவில் இருந்தோம் ஆறு மாதம் இப்படி அந்த போராட்ட குழு கண்காணிச்சுட்டு இருந்தது இ
கலெக்டர் ஆஃபீஸ் தான் ஆடு மாடுகளோட வாழவே முடியலன்னு முற்றுகிறதுன்ட்டு போகிறோம் ஆடு மாடு குதிரை நாயி எல்லாத்தையும் கூட்டிக்கிட்டு ஸ்ரீவைகுண்டத்துலேருந்து ஒரு முந்நூறு பேர் புறப்படுறோம் நான் தோழர் உதயகுமார் எஸ்டிபி கட்சியினுடைய தலைவர் தகலான் பாகவியோடு எல்லோரும் நாங்கள் கிளம்புறோம் அங்கேயே கைது பண்ணி ஒரு மண்டலத்தில் வைக்கிறாங்க சாயந்தரம் ஆறு இருபது வரைக்கும் மண்டலத்தை வச்சுட்டு ஆறு இருபதுக்கு ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க எனக்கு அடுத்த நாள் இந்த மணல் தொடர்பாக ஒரு கமிஷன் ஒன்று கூட்டிருந்தாங்க கரூர்லேருந்து தஞ்சாவூர் வரைக்கும் ஆய்வு பண்ணுறதுக்கு அது அடுத்த நாள் வந்து உயர்நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தது நான் அதுக்காக வரணுன்ட்டு என்னுடைய பைய அருகாமை ஊரில் இருந்தது என் நண்பர் ஒருத்தர் ஏழைகள் வரைக்கும் அங்கே இருந்த போராட்ட குழு பொறுப்பாளர் பேசிவிட்டு இரவு தொடர் வண்டிக்கு திருச்செந்தூர் வண்டி வர்றதுக்காக திருச்செந்தூர் விட்டு சென்னை போகிற வண்டியில் நான் அது வர்றதுக்காக பைய எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்காக ஆழ்வார் திருநாயை நோக்கி போகிறேன் போகும் பொழுது ஏழைகள் மணி கரெக்டாக அந்த மண்டபம் வந்து மண்டபத்துக்கு பின்பக்கம் தான் அந்த போராட்ட குழு பொறுப்பாளருடைய வீடு மண்டபத்துக்கு முன்னாடி அப்பவும் இரநூறு போலீஸ் நிற்கிறாங்க அப்போ அவர் தோழர் கேட்குறாரு என்ன தோழர் இவ்வளோ போலீஸ் நிற்கிறேன் நான் சொன்னேன் இப்போ வழக்கமான காலத்துக்கு எல்லா போராட்டத்துலேயுமே ஐம்பது பேர் நூறு பேர் அந்த இடத்த காலி பண்ணுற வரைக்கும் நின்றுட்டே தான் இருக்காங்க அப்படி நிற்பாங்களாட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் போகிறேன் போய் அங்கேருந்து ஒரு இரநூறு மீட்டர் தூரம் தான் இருக்குது அவர் தோழர் எனக்கு யூரின் வருது யூரின் ஒரு ஆற்றுக்கு தென்புறக்கரை யூரின் வருதுன்ட்டு வண்டி நிறுத்துறாரு யார் என்னை வண்டி ஓட்டிகிட்டு போனேன் என்னுடைய நண்பர் அவர் யூரின் நிற்கிறதுக்கு அவர் இறங்கி நின்று ஆற்ற பார்த்து அந்த ஆற்றோட கரையில் யூரின் அடிச்சுட்டு இருக்கார் நான் ஆற்ற பார்த்து நின்றுட்டு இருக்கிறேன் மணி ஏழைகள் முழுக்கு இரவும் இல்லை பகலும் இல்லை நல்லா மயமைப்பான நேரம் ஒரு வண்டி வந்து நிற்கிது புலிர வண்டி வண்டியில் வந்து என்ன கேட்டிங்கன்னா எந்த விதமான போலீஸ் அடையாளமும் மற்றது எதுவும் கிடையாது ஒரு பைக் ஒன்று வந்து நிற்கிது நானும் அவங்களும் யூரின் அடிக்க தான் நிற்பாங்களாட்டு இருக்குது ஏன்னா ரோடு அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஐம்பது அடியில் மெயின் ரோடு திருச்ச தூ திருச்செந்தூட்டு திருநெல்வேலி போகிற ரோடு வண்டி வாசி போயிட்டே இருக்குது டவால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வர்றாங்க டவால்னு பின்னாடி முதுகு கையை போட்டு பிடிச்சி அப்படியே தூக்குறாங்க உடனே இவர் ஜிப்பை போட்டு இது பண்ணுறாரு இவரை பிடிச்சி தள்ளி விட்டு போட்டு காரில் கொண்டு வந்து ஏற்றுறாங்க நான் இப்போ பிடிச்சி தள்ளி மட்டும் தனியாக என்னை மட்டும் தள்ளி ஏற்றுறாங்க நான் காலைக்கு எல்லாம் உதறேன் காலெல்லாம் காயமாகிடுது நான் தப்பிச்சு போய் ரோட்டில் போய் உட்காந்துட்டோம்னா பஸ் எல்லாம் குறுக்காட்டி ஆகிடும் இங்கே ஸ்ரீவேண்டத்தில் செய்து தெரிஞ்சாலும் வந்து உட்காந்துருவாங்க அப்படின்ட்டு எல்லாம் முயற்சி பண்ணுறேன் நீங்கள் தூக்கி டப்புன்னு வண்டியில் அடைக்கிறாங்க வண்டியில் முன்னாடி வந்து ஒரு லேடி உட்கார வச்சுருக்காங்க டிரைவர் டிரைவர் பற்றி லேடி எனக்கு வந்து பின்னாடி சீட்டு அதுக்கு பின்னாடி சீட்டில் அவங்க ஏறிக்கிறாங்க ஏறிட்டு வண்டி உடனே புறப்படுது ஆழ்வாரத்து வந்தோடனே வழக்கமாக போலீஸ் வந்து தூக்குனாங்கன்னா ஒரு வழிமுறை இருக்குது நான் போலீஸ் வரைக்கும் எனக்கு ஒரு ஆறு ஏழு முறை தூக்கியிருக்காங்க தூக்கும் பொழுதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா முதல்ல நம்மகிட்ட இருக்கிற திங்ஸ் எல்லாத்தையும் பிடிக்கிடுவாங்க செல்ஃபோன் வந்து ஒரு சின்ன குறிப்பு சீட்டு ஓடுற மாட்டாங்க பையிகி எல்லாம் பிடிக்கிடுவாங்க ஆனால் இப்போ இவங்க பண்ணும் பொழுது செல் வச்சுக்கலாம் ஒரு செல் இருக்குதுன்னு சட்டையில் சொன்னால் அதை மட்டும் கையில் வாங்கிட்டாங்க பையில் செல் ஒன்று இருந்தது அதெல்லாம் பையெல்லாம் செக் பண்ணுறதும் மற்ற எதுவுமே பண்ணலை என்னை யார் நீங்கள் எதுக்குன்னா நீங்கள் ஒன்றும் பாய மூடிட்டு இருங்க அப்படின்னு மட்டும் சொல்லிவிட்டு இது பண்ணுறாங்க நான் ஆழ்வார்த்தி நீங்கள் வந்தாலும் முழக்கம் போட முயற்சி பண்ணுறேன் பொதுவாக அப்போ நாம் செய்யும் பொழுது இப்படி தான் செய்வோம் முழக்கம் போட முயற்சி பண்ணுறேன் உடனே கண்ணாடியை தூக்கி விட்டு வாயை அடிச்சிட்டாங்க அமுத்திடுறாங்க உடனே அங்கே போகும்பொழுது பேசிட்டு போகிறாங்க இவரை வந்து தென்திருப்புற வழியாக தூத்துக்குடி கொண்டு போகணும் தூத்துக்குடி கொண்டு வர சொல்லியிருக்காங்கன்னு பேசிட்டு ஓட்டுறங்கிட்ட சொல்லிட்டு போகிறாங்க அது ஒரு நாலு வழி பிரியும் பொழுது அந்த தென்திருப்புறை போகிற வழித்தடத்தை விட்டு போட்டு இவங்க என்ன ஒரு வழித்தடம் மாறிட்டாங்க இரவு நேரத்தில் இரவு மணி ஒரு ஏழை முக்கால் கிட்ட இருக்குது வழி மாறி கல்லாமுழிக்கிற இடத்துக்கு போயிடுறாங்க அங்கே போனால் ரூட்டு மாதிரி வந்துருச்சுன்ட்டு இதாகுது ஏதோ ஃபோன் பண்ண போகிறாங்க அவங்களுக்கு கரெக்டாக ஃபோன் வருது ஃபோன் வந்து அரை மணி நேரம் கீழே நெருங்கி பேசுகிறாங்க பேசிவிட்டு அதுக்கு முன்னாடி வந்து உங்கள் கூட வந்தது யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இல்லை என் கூட வந்தது வந்து உடன்குடி பிஎஸ்சி மீன் அறவையால் எதிர்ப்பு போராட்டக்குழு பொறுப்பாளர் குணசீலன் ஒரு பேர் அப்படிங்கிற அப்புறம் ஒன்றும் சொல்ல தூத்துக்குடி போகிறத விட்டு போட்டு அப்புறம் ஒரு பத்து நிமிஷம் பேசிகிட்டு இருக்காங்க வண்டியில் ஏற்றி நேராக வைகுண்டராஜன் ஊருக்கு விடுறாங்க திசைன் விலைக்கு திசை நிலை கொண்டு போய் என்ன பண்ணுறாங்க திசை நிலை பக்கத்தில் ஒரு கிராமம் ஒரு ஊர் திசை நிலையில் கொண்டு போய் வண்டி நிறுத்தி அங்கே ஒரு பத்து நிமிஷம் வண்டியை நிப்பாட்டுறாங்க அப்புறம் ஃபோன் கேட்குது அவருடைய ஊர் வழியாகவே கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க நமக்கு இங்கே தூக்கும்பொழுது ஸ்டெர்லைட் காரணம் நினச்சோம் இங்கே வைகுண்டராஜன் இருக்கிறவங்களும் வைகுண்டராஜன் கீது தூக்கிட்டாரா என்னமோ அப்படின்ட்டு அப்படி வச்சுட்டு அவர் ஊர் வழியாக போய் நேராக கூடங்குளம் போகுது சரி கூடங்குளம் போகும்பொழுது
அங்கே கூட்டிகிட்டு போய் ஒரு ரூமில் உட்கார வைக்கிறாங்க உட்கார வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு போலீஸ்கார மட்டும் இருக்கா மற்ற போலீஸ்காரன் போகிறோம் போயிடுறாங்க கதவை சாத்தி உட்காந்துக்கிறாங்க அங்கே அங்கே இருந்துட்டு இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் இருக்குது அப்புறம் வந்து கிளம்புங்கிறாங்க நம்மகிட்ட எந்த விதமான வழக்கோ என்ன சமாச்சாரம் எதுவுமே திரும்ப திரும்ப கேட்குற யார் சார் ஒன்றும் பேசாதீங்க அங்கே இருக்கப்போ கொஞ்சம் எச்சோச்சா பேசிகிட்டு இருந்தானு காரில் வரும்பொழுது இங்கே கொஞ்சம் மரியாதையாக போலீஸ்னு ட்ரெஸ் போட்டோம்னா அங்கே கொஞ்சம் மரியாதையாக பேசுகிற அணுகுமுறை மேற்கொண்டாங்க நேராக கூட்டிகிட்டு போனாங்க கிட்டத்தட்ட வள்ளியூர் போகும் பொழுது தான் சொல்கிறாங்க உங்களை வந்து சம்மனில் ரிமாண்ட் பண்ணுறோம் வாரண்டில் ரிமாண்ட் பண்ணுறோம் குடங்குளம் கேஸ் பதிமூணு கேஸுக்கு ஆஜராகலை வாரண்டை கொடுத்து காமிச்சா நானே வந்துருப்பனே அப்படின்னு நேராக ஜட்ஜிட்ட கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க ஜட்ஜிகிட்ட நான் எல்லா விஷயத்தையும் சொல்கிறேன் அங்கே வள்ளியூர் ஜட்ஜியில் நாங்கள் நீதிபதி தான் பொறுப்பாக இருந்தார் அவர் வந்தார் அவர்கிட்ட நடந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் சொல்கிறேன் சார் இந்த மாதிரி வந்து நான் வந்து செப்டம்பர் ஒன்றாம் தேதி இருந்து எட்டாம் தேதி வரைக்கும் ஹைகோர்ட் கமிஷன் கூட நான் கமிஷன் கூட நான் இருந்தேன் கூடையே ஐஏஎஸ் அதிகாரி அருண் தம்பராஜ் வந்து முழுக்க என் கூட இருந்தார் எல்லா மாவட்டத்தில் கூட அத்தனை அதிகாரியும் கூட இருந்தாங்க நான் இங்கேருந்து தஞ்சாவூர் மாவட்டம் வரைக்கும் போனோம் எல்லா மாவட்ட அதிகாரியும் என் கூட இருந்தாங்க ஒம்பதாம் தேதி இன்றைக்கி அரியலூரில் வந்து சிமெண்டாலை கருத்து கேட்பு கூட்டம் அங்கேயும் வந்து கலெக்டரோடு இருந்து நான் முழுக்க கலெக்டர் தலைமையில் வந்து ஒரு நாள் பூரா அங்கே தான் இருந்தேன் பதினஞ்சாம் தேதி கலெக்டர் ஆஃபீஸில் நேராகவே வந்து பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் அன்றாட வெகுஜன போராட்டத்தில் இருக்க அன்றாட வழக்குகளுக்காக நீதிமன்றம் போயிட்டு வர்றேன் இப்படி என்னை கையை செய்ய வேண்டிய தேவை என்ன இருக்குது அப்படின்னு அவர் கேட்க எங்கேப்பா டாக்குமெண்ட் எல்லாம் கேட்குறாரு அவங்கள்ட்ட எந்த டாக்குமெண்ட்டும் இல்லை முகிலனும் வாரனில் கைது பண்ணும் கொண்டு வர்றாங்க எந்த ஆவணங்களுமே இல்லை நான் முகிலனை கைது பண்ண மாட்டேன் நீங்கள் டிகே பாஸ் கமிஷன் சொன்னது எதையுமே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலை நான் அதையும் சொல்கிறேன் சார் போலீஸ் ஸ்டேஷன் கூட அந்த போர்டு வச்சுருக்காங்க ஆனால் இது வரைக்கும் என்னுடைய நண்பர்களுக்கு தகவல் சொல்ல முடியல நான் ஏழைகால் மணி இப்போ கிட்டத்தட்ட மணி வந்து பன்னிரெண்டு ஆகிடுச்சு இது வரைக்கும் நான் வந்து தகவல் சொல்லலை எங்கே இருக்கான்னு எல்லாருமே தேடிகிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் அவர் நான் கைது பண்ண மாட்டேன் அப்படிங்க அங்கே இருக்குது சார் நாங்கள் ரெடி பண்ணி கூட்டிகிட்டு வரணும் ஒரு அஞ்சு வண்டி அப்போயே போலீஸ் வண்டி வந்துடுறது எல்லாம் கூட்டிகிட்டு வள்ளியூர் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போய் நைட்டு பன்னிரெண்டு மணிக்கு மேலே கைது குறிப்பான ரெடி பண்ணுறாங்க பன்னிரெண்டு நாற்பதுக்கு அவர் குணசீலனுக்கு வந்து ஃபோன் பண்ணி இண்டிமேஷன் சொல்கிறாங்க முகிலன் வந்து இந்த பதிமூணு வழக்கில் கைது பண்ணியிருக்கிறேன்ட்டு அப்புறம் அதெல்லாம் இண்டிமேஷன் சொன்னதை நான் கேட்ட பின்னாடி என்ன பண்ணுறேன்னா நான் வந்து கைது குறிப்பானில் என்னை வந்து இங்கே கொண்டு வந்த நேரம் பன்னிரெண்டு நாற்பதுன்னு சொல்லி கையெழுத்து போடுறேன் போட்டு அப்புறம் வந்து திரும்ப எல்லா டாக்குமெண்ட்டை பூரா ரெடி பண்ணி நீதிபதி கொண்டாங்க நீதிபதி நான் பெயில் விட்றேன் நீங்கள் போங்கன்னார் நான் பெயிலில் போகலை சார் நான் ஏற்கனவே இந்த வழக்குகள்லாம் விசாரணை நடத்தணும்னு சொல்லி நான் ஏற்கனவே போராடி கைதாக இருந்தேன் ஜட்ஜு வந்து அவருடைய சொந்த பிணையில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு தேர்தலில் போய் ஒரு பிரச்சனை அக்கௌண்ட் வந்திருந்தேன் அவர் சொந்த பிணையில் எனக்கு எல்லாத்துக்குமே ஓன் பெயில் கொடுத்தாரு நான் பெயில் பாண்டிலேயே ரெண்டு நாள் கையெழுத்து போட மறுத்து சிறைக்குள்ளே இருந்தேன் அதனால் அந்த வழக்கு பிணை போட்டிருக்காங்களோ அந்த வழக்கு விசாரணை நடத்த சொல்லுங்கள் நான் வந்து வெளியே போக விரும்பல விரும்ப வெளி போய் மட்டும் என்ன இப்போ தூக்கிட்டு தான் இப்போ நீங்கள் இருந்தாடி பரவாயில்ல அவர் ந நண்பர் சொன்னதுனால செய்தியாக தான் வெளியே வந்துடுச்சு இல்லைன்னா என்னை கடலை கல்லை தூக்கிலாம் கட்டிருப்பானுங்க எனக்கு வழக்கு விசாரணை நடத்துங்க இந்த வழக்கை காட்டி தான் என்ன பண்ணுறாங்க எல்லா மக்களையும் குடும்பத்தில் ஒரு லட்சம் மக்களை அச்சுறுத்திட்டு இருக்காங்க சார்ஜிட்டை போட சொல்லுங்க சார்ஜிட் ரெடியாக இருந்ததுன்னா வழக்கை வந்து ஸ்பிட் பண்ணுங்க என்னை கைது பண்ணிட்டீங்களா வழக்கை ஸ்பிட் பண்ணி நடத்த சொல்லுங்க இப்படிங்கிற உள்ளுக்குள்ள அதுக்கான போராட்டங்கள் அடுத்தது அந்த நீதிபதி மாதிரி வழக்கமான நீதிபதியாக வந்தார் அப்புறம் வழக்கை ஸ்வீட் பண்ணி பிரச்சனை பண்ணுறோம் அவர் அந்த நீதிபதி புதுசாக அந்த நீதிபதி எந்த விதமான பொறுப்புமே இல்லாமல் இருந்தார் அந்த நீதிபதி மேலேயே நான் ஒரு புகார் அனுப்புகிறேன் கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு அறுபது மனுக்கள் மேலே கொடுத்துருப்பேன் வாய்தாக்களில் அவர் வந்து வழக்கு நடத்துகின்ற வழக்கை முடிக்கணுங்கிற அக்கறையும் இல்லை வழக்கு நடத்துகின்ற நிலையும் இல்லை சட்டத்தையும் மதிக்கல நான் கொடுத்த பெட்டிஷனுக்கு வந்து எஸ்ஆர் நம்பர் கொடுக்கணும் டெம்பரரி நம்பர் கொடுக்கணும் அதை வந்து குற்றப்பல் வகையும் கொடுக்கணும் எதுவுமே கொடுக்கறது இல்லை சட்டத்தை வந்து நீதிபதிகளை மதிக்காவது நான் எப்படி இருக்க முடியும்ட்டு நேராக உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய பதிவாளருக்கு வந்து இந்த நீதிபதி மேலே நடவடிக்கை எடுக்கணும்னு சிறைக்குள் வந்து எழுதுற அப்புறம் வந்து ஸ்பிளிட் பெட்டிஷன் போட்டு ஸ்பிளிட் பெட்டிஷன் போலீஸுக்கு அனுப்பிச்சு அவங்க வந்து ஒரு பதில் உரை கொடுக்குறாங்க இது மாதிரி ரகுபதியுடைய சைட்டேஷன் இருக்குது ஒருத்தர் வந்து முதல்ல கைது பண்ணும் பொழுது முதல்ல வந்து அவருக்கு வந்து அழைப்பானை கொடுக்கும் பொழுது புகார் மனுவோட அழைப்பானை கொடுக்கணும் அவர் நீதிமன்ற விசாரணைக்கு ஒத்துழைக்கலைன்னா
ஏபிபி மேலேயுமு சிஆர்பிசி த்ரீ ஃபார்ட்டியில் பொய்யான ஆளும் தாக்கல் பண்ணாங்கன்னு ஒரு வழக்கு ஒன்று ஃபைல் பண்ணான் இப்படி தொடர்ச்சியாக சிறைக்குள் வந்துட்டு சட்ட போராட்டங்கிறது ஒரு கட்டம் வரைக்கும் நெகத்துறோம் எதுக்காக சொல்கிறோம்னா இந்த அரசாங்கம் வழக்கை நடத்த தயாராக இல்லை உயர்நீதிமன்றம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலே தெளிவாக சொல்லிச்சு கூடங்களை வழக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் எல்லா வழக்கையும் தள்ளிவிடி பண்ண சொல்லிச்சு தமிழ்நாடு அரசு முடியாதுன்னு வந்த பொழுது சரி நூற்றி இரநூத்தி நாற்பத்தெட்டு வழக்கை நாங்கள் தள்ளுபடி பண்ணிடுறோம் மீதி இருக்கிற வழக்கை உடனடியாக முடிவு கொண்டு வரணும்னு சொல்லி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு மே எட்டில் சொன்னாங்க இன்றைக்கி ஆயிரத்தி ஐநூறு நாள் கடந்துருச்சு ஒரு வழக்கு கூட குற்றப்பத்திரிக்கை கொடுத்து ஒரு வழக்கு கூட விசாரணை கெடுக்கப்படலை ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் சுப்ரீம் கோர்ட் தெளிவாக சைட்டேஷன் சொல்லியிருக்குது ஐந்து ஆண்டுகளில் ஒரு வழக்கு கொடுத்து விசாரணைக்கு எடுக்கப்படலைன்னா அந்த வாண்டினுடைய இறுதிக்குள்ளே அந்த வழக்கு முடிவு கொண்டு வரணும் இல்லைன்னா தள்ளுபடி பண்ணிட்டு ஏழு வருஷம் ஆகிட்டு நடக்கலைன்னு எல்லா விஷயத்தையுமே நம்ம சொல்கிறோம் சட்டத்தில் என்னென்னவெல்லாம் இருக்குதோ அத்தனை விஷயத்தையும் நாம் என்ன பண்ணுறோம்னா வாய் வழியாக மட்டும் இல்லை நீதிமன்றம் ஒவ்வொரு முறையும் அரை மணி நேரம் முக்கால் மணி நேரம் நீதிபதியோட இந்த உரையாடல் தான் எல்லாத்துக்கும் எழுத்துபூர்வமான தாக்கம் இப்படி தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இவங்க எதுக்கும் என்ன அசந்து விடக்கூடிய நிலையில் வந்து இல்லை இந்த வழக்கை வந்து காமிச்சு தான் மிரட்டு நான் அதையும் சொன்னேன் இந்த வழக்கு ஒரு லட்சம் பேர் தான் மிரட்டுறது தானே வச்சுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்ட்டு அடுத்தது பிணைக்கான முயற்சி பண்ணும் பொழுது தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இங்கே கரூரில் இருந்து நாம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி நாலாம் தேதி ஒரு கூட்டத்தில் பேசுகிறேன் பாரதிதாசன் பிறந்தநாள் விழா அம்பேத்கர் மற்றும் பாரதிதாசனுடைய பிறந்தநாள் விழாவில் பேசுகிறேன் அதுக்கு வழக்கு எப்போ பதிவு பண்ணுறாங்கன்னா எட்டு மாதம் இரநூத்தி முப்பத்தொம்பது நாள் கழித்து அரவக்குறிச்சி காவல் நிலையத்தில் பதினேழு பன்னிரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வழக்கு பதிவு பண்ணுறாங்க தேச துரோக வழக்கை மேலே பதிவு பண்ணுறாங்க ஆனால் உடனே எனக்கு இந்த விவரம் தெரிஞ்சோடனையே நான் சிறையிலிருந்து மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் பட் இங்கே சிறையை இங்கே க காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் டிஎஸ்பி அந்த இன்ஸ்பெக்டர் ஜ ஜட்ஜு எல்லாத்துக்கும் உள்ளேருந்து கடிதம் எழுதுகிறேன் என் மேலே இப்படி ஒரு தேச துறவு வழக்கு போட்டிருக்காங்க இதெல்லாம் தூக்கில் ஓட வேண்டிய வழக்கு என்னை அங்கேயும் இங்கேயும் தேடிட்டு இருப்பாங்க நான் பாளையங்கோட ஜெயிலில் இருக்கேன் என்னை கொண்டு வந்து வழக்கு விசாரணைக்கு முடியணுன்ட்டு ஒரு நல்ல மூன்று மணுக்கள் அனுப்புனேன் செய்யவே இல்லை எப்போ செய்கிறாங்கன்னா நான் வந்து இந்த கூடங்குள்ள வழக்கெல்லாம் சரி நடத்தவே தயார் இல்லைங்க பொழுது வெளியே வரலான்னு முடிவு பண்ணி பெயிலுக்கு மூவ் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு வயதாலையும் ஜட்ஜு கேட்குறது முகிலன் நான் ஓன் பெயில் தர போயிடுங்க அப்படிங்கிறார் நான் பெயிலில் போகல சார் நான் என்ன எதுக்கு பெயிலில் போக சொல்கிறீங்க பிடிச்சி உள்ளே வச்சிங்கள வழக்கு முடிவுக்கு கொண்டு வராமல் இருந்தால் மட்டும்தான் கைது பண்ணோன்ட்டு இருக்குது நான் வழக்கை முடிவுக்கு கொண்டு வரோன்னு நான் கேட்குறேன் வெளியில் வந்து நிறைய பேர் பல வகையாக பேசுகிறேன் முகிலும் தேவையில்லாம் போய் உள்ளே உட்காந்துட்டு இருக்காருன்ட்டு நீ என்ன சொல்கிற சட்டத்தை நீ மதி சட்டப்படி நடக்கிறேன் நீங்கள் இருக்கீங்க நீதிபதி இருக்கீங்க காவல்துறை இருக்கிறீங்க நான் சட்டத்துக்கு மதிக்காத என்னை பிடிச்சி உள்ள வச்சுருக்கீங்க நீங்கள் சட்டத்தின் ஒரு எல் முனையாவது மதிச்சு நடக்குன்னு தான் நாம் கேட்குற கேள்வி நீங்கள் சொல்லக்கூடிய சட்டத்தை நீங்கள் காட்டக்கூடிய சைட்டேசனை நீங்கள் சொல்லக்கூடிய நீதிமன்ற உத்தரவை யாராவது மதிங்க யாருமே மதிக்கலைன்னா எப்படி ஆனால் நாங்கள் சட்ட உறவு தேச துரோகி இந்த நாட்டுக்கு எதிரி இப்படிங்கிற விஷயத்தை தொடர்ந்து சிறை நீதிமன்றத்தை ஒரு பிரச்சாரமாகவே நம்ம மாற்றி செய்துட்டு இருந்தோம் ஒரு பெரிய பிரச்சார கூட்டமாகவே தான் அங்கே இருக்குது அப்போ நாம் பிணையில் வந்து ஒவ்வொரு முறையும் போது நான் ஓன் பெயில் தர போங்க ஓன் பெயில் தர போங்கம்பாங்க நான் வந்து பெயில் கொடுங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறதுக்காக போகிறேன் பெயில் கொடுங்கன்னு சொல்ல போகிறேன் ஸ்டெர்லைட்டில் துப்பாக்கி சூடு நடந்துடுது சிறைவாசியில் வந்துடுறாங்க இங்கே நான் ஒரு பெயில் கொடுக்க முன்னாடி ஒரு பன்னிரெண்டு நாள் நான் தொடர்ந்து உண்ணாவிரதம் இருக்கேன் சிறைக்குள்ளே ஒரு அரசனுடைய கவனத்துக்கு போகணுங்கிறக்காக ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஜூலை மாதம் அஞ்சாம் தேதி சுற்றுச்சூழல் நாளில் தொடங்கி பன்னிரெண்டு நாள் ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி சட்டசபை கூட்டத்தோட ரெண்டு தடவை நடந்தது ஒரு தடவை நாலு நாள் ஒரு தடவை அஞ்சு நாள் ஒரு தடவை மூணு நாளுங்கிறனால அது பெரிய வகையில் போகலை இது ஒரு 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 வாரம் நம்ம உண்ணாவிரதம் இருக்கும்போது அது பெரிய செய்தியாகணும் அதுக்கான டீம் ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணிவிட்டு நம்ம எல்லாமே சிறைக்குள்ளே உண்ணாவிர தொடங்குறோம் அப்போ என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டெர்லைட் துப்பாக்கி சூடு நடந்துருது மொத்தம் சட்டமன்ற கூட்டத்தொடருமே ஸ்டெர்லைட் பிரச்சனையினுடைய மையப்படுத்தி போய்ட்டு இந்த கூடக்கூட பிரச்சனை வந்து அந்த வழக்குகள் மற்றதெல்லாம் ஒரு பெரிய விவாத பொருளாக சிலர் கேள்வி எழுப்புனாங்க ஆனால் பெரிய விவாத பொருளாக அது மாறல சரி நாம் நமக்கு ஆனால் எல்லை ஒன்று தீர்மானிச்சிருந்தது இது வரைக்கும் தான் நமக்கு எல்லாம் சாம்ப இதில் வெளியே வரலான்ட்டு ஏற்கனவே அப்படி தான் தீர்மானம் ஒரு சட்டசபை கூட்டத்தோடு நீண்ட கூட்டத்தோடு நடக்கும் பொழுது இந்த நாட்டினுடைய கவனத்துக்கு போகணும் இன்னொன்று வழக்கொன்று இன்னொன்று கூடங்குளத்தில் அணுக்கழிவு வச்சுட்டு இருக்காங்க
சரி இல்லை நீ அஞ்சாண்டு முடிஞ்சது எந்த பிளான்னு கட்டல அணுக்கலை உரங்க இருக்குது நாற்பத்தெட்டாயிரம் வருஷம் வச்சு பாதுகாக்கிறது ஐந்து ஆண்டுக்குள்ள இதுக்கான பாதுகாப்பு ஏற்பாடு எல்லாம் பண்ணிடுன்னு சொல்லி ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலேயே உச்ச நீதிமன்றத்தில் அணு சக்தி வாரியம் சொல்லியிருக்குது அப்போ நீ இதெல்லாம் ஜெயிலிங்கிற கோரிக்கை வச்சு தான் உள்ளே வந்து இதை விவாத பொருளாக்கணும் சிறைக்குள் இருந்தாலும் சிறையில் இருக்கிறத வந்து என்னது முகிலன் சிறையில் இருக்கிறதா இல்லை என்ன காரணத்துக்காக இருக்கான்னு அந்த கோரிக்கை வந்து விவாத பொருளாகணும் தமிழ்நாட்டில் வந்து பேசவே யாருமே பேசலையே இன்றைக்கி அணுக்கழிவு கூடங்கத்தில் இருக்குதான்னு போய் யாரை கேட்டாலும் சமூக செயல்பாடுகளுக்கு தெரியாது குடங்கள அணுகலை போராட்டத்தை வந்து எதிர்த்து நமக்கு துணைநிலைகளும் கூட அணுக்கழிவு பிரச்சனை பற்றி தெரியாத நிலை அதன் மீது தொடர் விவாதங்கள் தொடர் இயக்கங்கள் வந்து இல்லாத ஒரு பெரிய அவலமான சூழலாக தான் தமிழகம் வந்து இருக்குது அதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை அதை பயன்படுத்த முடியுமான்னு முயற்சி பண்ணேன் அப்புறம் சிறைக்குள்ள ஒன்றாவது இருந்தால் அப்புறம் அந்த அதிகாரியெல்லாம் வந்து பேசினாங்க எல்லாம் பண்ணாங்க ஒரு பன்னிரெண்டு நாள் தொடர்ந்து இருந்துட்டு பன்னிரெண்டாவது நாளில் ஒன்றாவதை முடிச்சுட்டு வர்றேன் முடிச்சுட்டு வந்த உடனே ஸ்டெர்லைட் போராட்ட குழு எல்லாம் இருக்காங்க அப்போ தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நான் வெளியில் போகலான்னு முடிவு செய்யும் பொழுது இந்த சமணம் தூக்கிட்டு வர்றாங்க வா கோ இங்கே வந்து முகிலன் மேலே வழக்கு இருக்குதுன்னு சொல்லி ஃபார்முலா அரெஸ்ட் பண்ணி நான் வந்து பதினேழாம் தேதி பதினெட்டாம் தேதி உண்ணாவிரத்தை முடிக்கிறேன் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி ஃபார்முலா அரெஸ்ட் பண்ணி இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி கரூர் நீதிமன்றத்துக்கு அந்த வழக்குக்காக தேசுர வழக்கு கூட்டிகிட்டு வர்றாங்க அதோடைய ஏற்கனவே கரூர் வழக்கில் மூணு வழக்கில் நான் ஆஜராகிட்டு இருந்தேன் இந்த செப்டம்பர் மாதம் வரைக்கும் உள்ளே போனோம்னா நான் நீதிபதிக்கும் கடிதம் எழுதினேன் இப்படி தான் இருக்கிறேன் வந்து எனக்கு ச சமண அனுப்பிச்சு கூப்பிடுங்கன்னு செய்யலை அதுக்கும் வாரண்டை போட்டு கொண்டு வந்தாங்க இப்படி தொடர்ச்சியாக அப்புறம் இங்கேத்த வழக்கு அங்கேத்த வழக்கு என்ன பண்ணாங்கன்னா ஜேஎம் கோர்ட் வழக்கு உடனே பெயில் கொடுத்துட்டாங்க செஷன்ஸ் கோர்ட்டு கேஸ் செஷன்ஸுக்கு தான் போகணுட்டாங்க ஜேஎம் கோர்ட்டில் கொடுத்த பெயிலில் இருக்கிற கண்டிஷனை பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டு வரலாற்றில் யாருக்கு அப்படி ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க அதாவது எல்லா பக்கம் கண்டிஷன் கொடுக்கும் பொழுது மறு உத்தரவு வரும் வரை இவருக்கு தங்கி இருந்து கையெழுத்து போடணுங்கிறது ஏற்கனவே நம்ம கூடங்குளம் போகிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினெண்டில் அப்படி இருக்கும் பொழுதுலாம் கொடுத்தாங்க அதே மாதிரி நம்ம நான் திருச்சியில் கையெழுத்து போட்டேன் எனக்கு பின்னாடி கைதான தொடர்களை மதுரையில் வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மாதத்துக்கு மேலே கையெழுத்து போட்டாங்க அதுக்கு பின்னாடி அதை ரிலாக்ஸ் ஆகணும் இந்த உத்தரவு என்னென்னா முகிலன் ராதாபுரம் தாலுக்காவில் தங்கி இருக்க வேண்டும் அவசியம் ஏற்பட்டு வெளியூர் செல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் காவல்துறை அனுமதி வாங்க வேண்டும் கையெழுத்தெல்லாம் போடுறதில்லை ஊடே நீ அங்கே எடுத்துரு யார்கிட்ட அனுமதி வாங்கணும் நீதிமன்றத்தில் கேட்டு போகணும்னு சொன்னால் கூட பரவாயில்ல நாம் போய் காவல்துறைனா யார்கிட்ட போய் கேட்கறது இன்ஸ்பெக்டர் கேட்டால் டிஎஸ்பி டிஎஸ்பி கேட்டால் எஸ்பி எஸ்பி கேட்டால் டிஐஜி டிஐஜி கேட்டால் ஐஜி யார் முடிவு பண்ணுறது இப்படி ஒரு தீர்ப்பை நாம் கொடுத்தாங்க முகிலன் அங்கேயே தங்கியிருக்கோன்ட்டு அப்புறம் திருநெல்வேலி வழக்கில் பிணை வாங்கினா அப்புறம் இங்கே பிணை வாங்கி வந்தோம் இந்த காலகட்டங்களுக்குள்ள கரெக்டாக இந்த பிணை வரக்கூடிய காலத்தில் ஸ்டெர்லைட் போராட்ட குழு சேர்ந்தையும் உள்ளே வர்றாங்க ஏற்கனவே வந்ததை பற்றி நான் சொன்னேன் ஏற்கனவே சிறைக்குள்ளே வந்து ஸ்டெர்லைட் போராட்ட குழு முதல் ரவுண்டு வந்தீங்களை பூரா ஓன் பேரில் தாட்டி விட்டாங்க ரெண்டாவது குழு வந்தீங்களா ரெண்டு நாள்லேயே பிணை கொடுத்து தாட்டி விட்டாங்க ஒரு சூரிட்டி ரெண்டு பேர் காட்டினா போதுன்ட்டு மூணாவது வந்து என்ன கேட்டால் வீடு வீடாக பூந்து தூக்கிட்டு வர்றாங்க அப்படி தூக்கிட்டு வரும் பொழுது அவர்கள் மேலே ஒவ்வொருத்தர் மேலே என்ன கேட்டால் உள்ள கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது பேர் ஒவ்வொருத்தர் மேலே பத்து வழக்கில் தொடங்கி நூற்றி இருபது வழக்கு வரைக்கும் கொண்டு வராங்க எல்லாமே டிஎன்பிபி டிஎல் ஆக்ட் அதாவது எத்தனை வண்டி உடஞ்சிருக்குது அத்தனை வண்டி வழக்கும் இவங்க மேலேங்கிற வகையில் ஒரு இரநூத்தி அறுபது இரநூத்தி எழுபது வழக்கு பதிவு பண்ணி அப்படி கொண்டு வராங்க உள்ளே வந்து ஆறு பேர்த்தை தேசிய பாதுகாப்பு சட்டத்தில் கைது பண்ணுறாங்க குண்டாசு ஒரு ரெண்டு மூணு பேர்த்துக்கு போடுறாங்க அப்போ நாம் என்ன சொல்கிறோம்னா அந்த சிறைக்கு போகும்போது வழக்கு திரும்ப திரும்ப நீங்கள் கைது பண்ணும் பொழுது நாம் வந்து ஒரு சைட்டேஷன் ஒன்று ஏற்கனவே நான் ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் இருக்கும்பொழுது சேக் அப்துல்லா விசஸ் ஜம்மு காஷ்மீர் ஒரு சைட்டேஷன் இருக்குது அதில் வந்து என்ன கேட்டிங்கன்னா சேக் அப்துல்லாவே ஒரே காவல் நிலையத்தில் ஒரு வழக்கில் கைது பண்ணுறாங்க திரும்ப திரும்ப வழக்கு போடும் பொழுது அது இல்லீகல் அரெஸ்ட்டு ரீ அரெஸ்ட் இல்லீகல்னு சொல்லி ஒரு உத்தரவு இருக்குது அந்த உத்தரவு காலத்தில் நான் கூடங்கள் வழக்கில் எனக்கு தொடர்ந்து கைது பண்ணிட்டு வரும் பொழுது வெளியே வந்தேன் அதெல்லாம் இவங்களுக்கு கொடுத்து நீங்கள் ஜட்ஜிகிட்ட பேசுங்கிற இவங்க அதை தூக்கிட்டு போகிறாங்க சைட் ஆசன் ஜட்ஜிகிட்ட போய் சிலர் பேசுகிறாங்க எல்லாம் பண்ணுறாங்க இது எல்லாமே அரசாங்கத்துக்கு பெரிய ஏன்னா ஜெயிலுக்கு போனால் மிரல் வேணும் பார்த்தா அவங்க வந்து சைட் ஆசன் காட்டிட்டு யார் வந்தாலும் பேசுகிறாங்க எங்களை கைது பண்ணது தப்பு இப்படி பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி பேசுகிறாங்கன்னு ஒன்று வருது உள்ளுக்குள்ளே நாம் என்ன பண்ணுறோம்னா நமக்கான சிறை வாய்ப்புகள்னு
அதில் வந்து முறியடிச்சு இப்படி பெனால்ட்டி இல்லாமல் எல்லாம் எப்படி தாட்டி விட்டேன் நீங்கள் இப்போ வந்தே ஒரு மாதம் ஒன்றரை மாதம் ஆச்சு இதெல்லாம் பெனால்ட்டி இல்லாமே தாட்டி விட்டுலாம் இப்படி வழிமுறையில் பூரா எங்களுக்கு என்னது அதே மாதிரி சிறைக்குள்ளே இருக்கும்போது நான் ஒரு பத்துக்கும் மேற்பட்டவருக்கு போர்டில் குண்டாஸ் உடைச்சி கொடுத்தேன் சிறைக்குள்ளே வந்து பொய்யான வகையில் குண்டாஸ் குற்றம் செய்யாமல் குண்டாஸ் போட்டேன்னு தெரிஞ்சாங்கன்னா சிறை அதிகாரிகளே நம்மகிட்ட வந்து நிறையா சொல்லிடுவாங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் நமக்கு ஏற்கனவே இந்த கூடங்குள வழக்கிலிருந்து குண்டாஸ் வேலைகளை வந்து கையாண்டது நமக்கு ஒரு அனுபவம் இருந்தது அதனுடைய தொடர்ச்சியாக இங்கே நாமக்கல்ல மதியல்னு ஒருத்தருக்கு வந்து குண்டாஸ் உடைச்சி கொடுத்தேன் திருமுருகன் காந்தி எல்லாம் ஆஜராகும் பொழுது கூட அந்த நாலு பேர்த்துக்கு நான் தொகுத்தேன் குண்டாஸ் தொகுத்து கொடுத்தேன் நான் ஒருத்தருக்கு ஆஜரானா மற்ற மூணு பேர் மூணு ஒரு பேராசிரியர் சிவகுமார் ஒருத்தருக்கு தோழர் குளத்தூர் மணி ஒருத்தருக்கு இன்னொருத்தர் அவர் திருமுருகன் காந்தியுடைய அப்பாவே ஒருத்தருக்கு அந்த நாலு பேர்த்துக்கு தொகுத்து இந்த அனுபவங்கள்லாம் இருந்தது இந்த அனுபவங்கள்லாம் வச்சு சிறைக்குள்ளே வந்து ஒரு பத்து பேர்த்துக்கு மேலே குண்டாஸ் வந்து உடச்சி விட்டேன் அதையெல்லாம் சொல்லி எப்படி உடச்சிட்ருக்குது இருக்குது அதனால் வழக்கு கண்டு நாம் மிரளவோ அச்சப்படவோ வேண்டியது இல்லை அரசாங்கம் தவறு பண்ணியிருக்குது நாம் நியாயத்துக்காக நின்று உறுதியாக நின்று எல்லாத்துக்கும் என்ன கேட்டிங்கன்னா சிறைக்குள் இருப்பது பெருமை சிறைக்குள் இருக்கிற பெருமை தான் பார்க்க வர்றவங்க எல்லாத்துக்கிட்டையும் இவங்க அவருடைய உளவியில் வேறு ஒரு தளத்தில் போய் இது அரசாங்கத்துக்கு பெரிய இப்போ நான் வந்து மிரட்டி நூறு கேஸ் நூற்றி இருபது கேஸ் போட்டு குண்டாஸ் போட்டு என்எஸ்ஏ போட்டு கூட இவங்களெல்லாம் அச்சுறுத்த முடியலையே அப்படிங்கிற வழியில் இருக்குது சிறைக்குள்ளேயே மறுபடியும் இவர் வாஞ்சினாங்கலாம் வரும்பொழுது சிறைக்குள்ளேயே நமக்கு சிறை விதிப்படி நம்மகிட்ட இருக்கிற விதிப்படி அவங்க இல்லை என்னென்னா இன்னும் மெடிசன் போட்டு உள்ளே பார்த்து பேசுகிறேன் யாராலாம் சந்திக்கூடாது நினைக்கிறாங்களோ எல்லாத்தையும் சந்திக்கிறோம் எல்லா வேலையும் செய்கிறோம் எல்லாமே நீ சொல்கிற சட்ட அடிப்படையிலன்ட்டு அவன் அப்போ தான் என்ன வரானா அங்கேருந்து ஒரு நாள் கரெக்டாக ஜூலை ஒன்றாம் தேதி இந்த இருபத்தி ரெண்டு நான் வந்து பதினேழு ஒன்றாவது முடிச்சு வரேன் அந்த பத்து பதி மூணு நாள் அவங்களோட இருந்து எல்லாம் அந்த முறைகள்லாம் சொல்கிறோம் ஜூலை ஒன்றாம் தேதி என்றைக்கு என்ன வரணும் வெடிக்கால் நாலரை மணிக்கு சிறைத்துறை அதிகாரிகள் பூரா வந்து எழுப்புகிறாங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்றைக்கி எழுப்பி முகிலன் புறப்படுங்க அப்படிங்கிறாரு நான் எதுக்கு புறப்படுவேன் அப்படின்னு இல்லை உங்களுக்கு வந்து சிறை மாற்றம் அப்படின்னாங்க சிறை மாற்றமெல்லாம் இருக்குது சிறை மாதம் தண்டனை சிறைவாசி மாற்றிங்க ஏதாவது கமெண்ட் போட்டு விசாரணை சிறைவாசி விதி விளக்காக ஏதாவது சிறை குற்றம் பெரிய குற்றமாக பண்ணியிருந்தாலும் சிறையிலேருந்து தப்பிச்சு போக முயற்சி இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது பெரிய குற்றம் பண்ணால் சிறை மாற்றம் பண்ணுவீங்க இங்கே எனக்கு என்ன பிரச்சனை சிறை மாற்றம் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு இல்லை நிர்வாக நலன் கருதி சிறைத்துறை ஏடிஜிபியும் சிறைத்துறை டிஏஜி உங்களை மாற்ற சொல்லியிருக்காங்கனார் என்ன நிர்வாகத்துக்கு நான் பிரச்சனை அதை சொல்லும் சொன்னால் தான் நான் மாறு அப்படின்னு தோழர் உங்களுக்கு தெரியாதா யாரோ சொல்கிறாங்க நாங்கள் செய்கிறோம் இதுக்கு மேலே எங்களை கேட்டால் நான் என்ன விளக்கத்தை சொல்ல முடியுனாங்க சரி அப்புறம் அதுக்கு மேலே அந்த அதிகாரியில் கேட்டுருக்கிறதுல ஒன்று நிலை இல்லைன்ட்டு உடனே அங்கேருந்த பொருளெல்லாம் எடுத்துகிட்டு காலையில் ஆறு மணிக்கு அங்கேருந்து கிளம்பி பத்து மணிக்கு மதுரை மதுரை கொண்டு வந்து வர்றாங்க கொண்டு வந்தோன்னா அங்கே எல்லாம் அந்த பரிசோதனை எல்லாம் முடிச்சுட்டு பதினோரு மணிக்கு என்னை கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க மதுரை சிறைக்குள்ள விசாரணை சிறைவாசிகளுக்குன்னு மூணு தொகுதி இருக்குது அதில் ஒவ்வொரு தொகுதியிலையும் இரநூத்தொம்பது இரநூத்தொம்பது பேர் இருப்பாங்க பொதுவாகவே என்ன என்ன கேட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நான் தொண்ணூறு காலகட்டத்தில் கைதான பொழுதுமே தனியாக தான் வச்சுருப்பாங்க இப்போ குறிப்பாக அந்த கூடங்குளம் போராட்டம் இதற்கு பின்னாடி ஒரு மூணு நாலு கைது நடந்தது அந்த கைதில் எல்லாத்துலேயும் என்ன கேட்டால் ஹச்எஸ் சொல்லுவாங்க கை உயர் பாதுகாப்பு தொகுதினு சிறைக்குள்ளே வச்சுருப்பாங்க அதாவது சிறை கண்காணிப்பாளர் சிறை அதிகாரியினுடைய கவனம் இல்லாமல் நம்ம யார் கூட பேச முடியாது எதாக இருந்தாலும் அவங்கள்ட்ட மட்டும்தான் கேட்டு பெற்றுக்கிறோம் நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய காவலரோ அல்லது சீப்பாடனோ அவங்க எல்லாம் என்ன கூட நம்ம பாதுகாத்துக்கு பார்க்குறதுக்கான ஆள் நாம் சொல்கிறதா அவங்களுக்கு போய் சொல்லிட்டு வரக்கூடிய ஆட்கள் அப்படிங்கிற முறையில் தான் வச்சுருப்பாங்க பாளையங்கோட்டையில் அப்படி தான் வச்சுருந்தாங்க ஆனால் இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இங்கே கச்சஸ் தொகுதி இருக்குது ஆனால் அங்கேலாம் வைக்கல நேராக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா விசாரணை சிறைவாசி தொகுதிகளில் வந்து மாணவர் தொகுதின்னு ஒன்று இருக்குது விசாரணை சிறைவாசி தொகுதி ரெண்டுக்குள்ளே மாணவர் தொகுதி அப்படின்ட்டு அது வந்து அறுபது அடிக்கு தொண்ணூறு அடி உள்ள ஒரு வளாகம் ஒரு பெரிய காம்பவுண்டு அதில் பூராமே மேலே கம்பி வெளி போட்டு அப்படி இருக்குது அது ஒரு தனி பிளாக் மாதிரி தானேங்களா அது ஒன்று இருக்குது அதற்குள்ள ஒரு மூணு கட்டிடங்கள் ஒன்று வந்து ரெண்டு செல் செல் ரெண்டு செல்லறை இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளாக்கு இன்னொன்று வந்து என்னென்னா ஒரு பத்து பேர் தங்குற மாதிரி ஒரு பிளாக்கு இன்னொரு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்னென்னா இருபது அடிக்கு முப்பது அடியில் ஒரு பிளாக்கு இது அந்த கட்டிடத்தினுடைய அமைப்பு முறை மொத்தமாக அதில் கூட ஒரு ஐம்பது பேர்த்து வரைக்கும் தங்க வைக்கலாம் ஆனால் அந்த வளாகத்துக்குள்ளே போகும்பொழுது அரைக்கு முன்னாடியே ஒரு தண்ணீர் தொட்டி குளிக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய தொட்டி தண்ணீர் போகிறதுக்கு ஒரு சாக்கடை ட்ரைனேஜ் இருக்குது எல்லாம்
இப்படி ஆ நிலையில் தான் கொண்டு போயிருக்கு நாங்கள் போனோம் மழை இருக்கிறோம் அந்த மழை அடுத்த நாள் என்ன நான் தண்ணி ஊற்றுறோம் முதந்துக்கிட்டு அது அடுத்து புல் நின்றுது அதில் ஓட்டுற ஈ ரூமுக்கு வருது இப்படியெல்லாம் நடக்குது முதல் நாள் இரவு சுத்தமாக கொண்டு போய் வச்சுட்டாங்க முதல் நாள் நம்ம என்னென்ன நடக்குதுன்னே தெரிஞ்சுக்கணும்ல பார்க்குறேன் இரவு என்னென்னு கேட்டால் அந்த வளாகத்துக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு மூணடி அகலம் உள்ள ஒரு கதவு அந்த கதவு வந்து உள்ளே பூட்டி வச்சுக்கிறது நாம் வந்து தனிமிச்சல் வைக்கிறதுக்கெல்லாம் நமக்கு எந்த விதம் சிறை குற்றம் பண்ணால் அப்படி செய்வாங்க நமக்கு அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் தேவையில்லை உள்ள அறையை வந்து அந்த வளாகத்திற்கான பொது கதவு இருக்குது அந்த கதவை வந்து பூட்டி சாவிய காவலர் வந்து அது ஒரு சின்ன கையகலை ஓட்டை இருக்குது அங்கேருந்து சிறை அதிகாரி பார்த்தாங்கன்னா இவர் சாவி இடுப்பில் தொங்குறது தெரியணும் யார் வந்தாலும் இவர் போய் என்ன பண்ணணும் அந்த பூட்டை வந்து திறந்த சும்மாவே தாள் பண்ணால் ஓட முடியாது நம்ம ஆனால் அதை பூட்டி வச்சு அப்படித்தான் நீக்கணும் இந்த மாதிரி வச்சுருக்காங்க ஆனால் இரவு ஒரு நிமிடம் கூட தூங்கல நான் மட்டும் இல்லை எனக்கு முன்னாடி இந்த காவலரும் தூங்க முடியல ஏன்னா அப்படியே கொசு அப்படியே அடையடையாக அப்புது அது யோசிக்கவே முடியாது விஷயம் ஆ கொசு கடி நம்ம எல்லா இடங்களையும் பார்க்க நம்ம என்ன பெரிய சொகுசு மங்களிகளே இருக்க கிடையாது ஆனால் அங்கே இருந்து என்ன கேட்டிங்கன்னா உச்சபட்சம் அந்த கொசுவை வைத்து தாக்குதுன்னு சொல்லுவாங்களா தாக்குறதுக்கு பலவாக அம்பை வச்சு தாக்குவாங்க அதை வச்சு தாக்குற கொசுவை வைத்து கொசு அப்படியே ஒரு நிமிஷம் நாம் போர்வை வந்து நிறுத்தணும்னா உள்ள ஐநூறு கொசு வந்துடும் போர்வை மேலே ஐநூறு கொசு இருக்குது புரண்டு படுத்தோம்னா போர்வை உரம் ரத்தமாயிடுது அந்த காவலர்னா ஓடிக்கிட்டே இருப்பார் மூணு மணி நேரம் அவங்க கொசு அடிச்சுக்கிட்டே ஓடிக்கிட்டே இருப்பாங்க நமக்கு நிற்க முடியாது உள்ளுக்குள்ள ரூம்குள்ளே நடந்துகிட்டே இருப்பேன் மின்னுசிரி இருக்குது அதெல்லாம் அதுக்கெல்லாம் எந்த சோதிப்புமே இருக்காது இதில் என்ன கொடுமைனா நான் வந்து பாளையங்கோட்டையில் இருக்கும்பொழுது நூற்றம்பது பேர் டெங்கு சேர்த்தாங்க பாளையங்கோட்டையில் மட்டும் நான் பன்னிரெண்டு நாள் உண்ணாவிரம் இருந்த பொழுது எட்டு நாள் கொண்டு என்னை கொண்டு ஹை கிரவுண்டு மருத்துவமனையில் வச்சுருந்தாங்க அது டெங்கு வாட்டில் தான் கொண்டு வச்சுருந்தாங்க கொசுனுடைய பாதிப்பு என்னங்கிறத நான் வந்து நேரடியாக உணர்ந்தவேன் இங்கே வைத்ததனுடைய விளைவு என்ன கேட்டிங்கன்னா இவனுக்கு வந்து நம்ம வந்து வேற ஒரு தளத்துக்குள்ளே கொண்டு போக பார்க்குறாங்க இப்படி வைக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை சிறை நிர்வாகத்துக்கு நான் நமக்கு எப்போ முரண்பாடும் வந்ததில்லை அப்படின்னு அடுத்த நாள் வந்து சிறை அதிகாரி வர்றார் ஜெயிலர் வர்றாரு ஜெயிலர் வந்தோடனே நான் சொல்கிறேன் சார் எனக்கு உங்களுக்கு என்ன முரண்பாடு இருக்குது நான் அரசினுடைய கொள்கை இருக்கிறேன் எனக்கு சிறை பொது சொல்ல நான் பத்து முறை வந்திருக்கேன் சிறைக்கு நான் எங்கேயுமே நேரம் சிறையோடு எனக்கு நான் ஜெயிலுக்குள்ள வந்தோன்னா ஒரே விஷயம் மட்டும் சிறை அதிகாரி சொல்லுவேன் எனக்கு தொண்ணூத்தொம்பது வேண்டாம் நூற்றி ஒன்று வேண்டாம் எனக்கு எந்த சலுகையும் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டியதில்லை ஆனால் எந்த உரிமையும் எனக்கு வந்து பறிக்கக்கூடாது ஜெயில் மேனியல் நீ சொல்லக்கூடிய சிறை விதி என்ன இருக்குதோ அதை எனக்கு முழுக்க இப்படி சோறா ரேஷனில் என்ன இருக்குதோ அது முறையாக வந்துடும் அளவில் குறையக்கூடாது தரத்தில் குறையக்கூடாது நீங்கள் எனக்கு வேறு எல்லாம் ஒன்றும் கொடுக்கணும் இப்படி தான் நான் சொல்லி அப்படி தான் பெற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்போது உங்களுக்கு எனக்கு என்ன சார் பிரச்சனை நீங்கள் இப்படி கொண்டு வச்சுக்கிறேன் அவர் பதில் சொல்ல முடியல நான் சொன்னேன் நீங்கள் வந்து எடப்பாடி சொல்கிறாரு ஓபிஎஸ் சொல்கிறாரு ஒன்று நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க அவர் வச்சுருக்கீங்க இப்படி வச்சுருந்தீங்கன்னா கட்டாயம் உங்களுக்கு நாளைக்கு பாதிப்பு இருக்குது இதில் எப்படி தப்பிக்கணுங்கிற வழிமுறை எனக்கு தெரியும் எப்படி போராடணும் நாங்கள் வந்து வெளியிலேயே போராடுறவேன் ஜனங்களுக்காக இந்த நாடு நாட்டினுடைய நிலைமையை மாற்றணுங்கிறதுக்காக எனக்காக போராட தெரியாமல் அல்ல ஆனால் உங்களுக்கு சொல்லாமல் ஒரு வேலை செய்யக்கூடாங்கிறதுக்காக நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து உடனே இதை வந்து ஒழுங்குபடுத்துங்க இன்றைக்குள்ளே ஒழுங்குபடுத்தணும் ஒழுங்குபடுத்தினா நாளைக்கு நல்லா இருக்காது அப்படிங்கிற அவர் கேட்டுக்கிட்டு கம்முனு போயிடுறாரு அப்புறம் அன்றைக்கே வந்து வழக்கறிஞர்கள் நண்பர்கள்லாம் மனு பார்க்க வர்றாங்க எங்கள்ட்ட இந்த விஷயத்தை மட்டும் சொல்ல வெளியே செய்தியாக்க வேண்டாம் நான் என்ன சொல்கிறேன் செய்தியாக்க வேண்டாம் ஏன் செய்தியாக்க வேண்டாம் சிறைக்குள்ளே வந்து சாதாரண முறையில் ஒரு சாதாரண ஒரு டேப் உடஞ்சிட்டா கூட பைப்பில் வந்து வரக்கூடிய அந்த திரிவி உடஞ்சிட்டா கூட சரி பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாரம் பண்ணி போடுவாங்க சிறையினுடைய நிலை அப்படி தான் பொதுவாக எல்லா சிறைகள்லேயுமே இருக்குது போராடி போராடி தான் பெற்றுக்கோணும் அதனால் நம்ம வந்து ஒரு வாரம் பார்ப்போம் பொறுத்துக்குங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் அடுத்த நாள் வந்து செவ்வாய்க்கிழமை சிறை கண்காணிப்பாளர் வழக்கமாக வந்து செவ்வாய்க்கிழமையில் அது ஒரு ராஜ்ய தர்பாரோட வர்றாங்க அங்கே வந்து ஊர் மிலான்னு சொல்லி ஒருத்தர் சிறை கண்காணிப்பாளர் இருக்கா வந்தாங்க வந்தோடனே நான் போர்வை எடுத்து பிடிச்சேன் எப்படி போர்வை ரத்தமாக இருக்குது ஒரு ரத்த போர்வையாக இருக்குது அப்படின்ட்டு எல்லா விஷயத்தையும் அவர்கிட்ட பேசுனா அத்தனையும் இவங்கிட்ட பேசுகிறேன் எல்லாம் கேட்டுட்டு கடைசியாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மதுரைனா அப்படி தான் இருக்குது அப்படின்ட்டு போயிடறாங்க திரும்ப அதே உள்தால் எல்லாமே நடக்குது இது அடுத்த நாள் நடக்குது அடுத்த நாள் நடக்குது எல்லாம் பார்க்க வர்றாங்க வழக்கறிஞர் நான் சட்டையில் வழக்கறிஞர் ரூமில் வந்து நேராக பார்க்கும்போது சட்டைய
அவர் அந்த நேரத்துக்கு அனுமதிக்கிறாங்க வந்தார் அவர் கூட ஒரு பத்து வழக்கறிஞர்கள் வந்தாங்க எல்லாம் வந்தோம்னா சட்டை கழட்டியே உட்காந்துக்கிட்டேன் பார்க்க இந்த மாதிரி முதுகு பூரா இவ்வளோ திட்டு வீங் கிடக்குது இந்த மாதிரி என் நடைமுறையெல்லாம் இருக்குது இது முழுக்க முழுக்க வந்து இது செய்கிறது இன்னொன்று அரசாங்கம் இன்னொரு வேலையும் செஞ்சுட்டு இருக்குது என்னை வந்து என்எஸ்ஏல கைது பண்ணணுங்கிற முயற்சியில் இருக்குது தீவிரமாக இதுக்கு வந்து இந்த அரவக்குறிச்சி வழக்கு இந்த ஏற்கனவே சாயப்பட்டறை விருதுநகரில் எடுத்து ஒரு கலெக்டரை குளவனை பார்த்தோன்னு ஒரு கேஸ் இருக்குது அந்த கேஸு பெப்சி கேஸ் ஒன்று இருக்குது கங்கை உண்டானில் போராடின கேஸு அதே மாதிரி வந்து குளித்தலையில் போராடிய ஒரு கேஸ் இருக்குது இதெல்லாம் வச்சு என்எஸ்ஏல போகிறதுக்கான ஃபைல் மூவ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தையெல்லாம் அவர் சொன்னேன் அவர் பார்த்துட்டு சிறை அதிகாரி அவர் ஏற்கனவே அவர் சிறையில் இருந்தப்ப இருந்திருக்கார் அவர் சொன்னார் முகிலன் வந்து எங்கள் கட்சிக்காரர் இல்லை ஆனால் தமிழ்நாட்டு சொத்து இப்படி பண்ணுறீங்களா அவர் கிட்டத்தட்ட கண்கலங்கக்கூடிய நிலைக்கு ஆளாகிட்டார் அவர் வெளியே வந்து அவர் ஊடகத்தில் டி எல்லாத்திட்டி சொல்லிட்டு போயிட்டார் அப்படின்னு முகிலன் வந்து தனிமைச்சேரில் இருக்கார் சுகாதாரமற்ற முறையில் இருக்கார் கொசுக்கடியில் இருக்கார் இந்த மாதிரி அவர் மேலே என்எஸ்ஏ போகிறதுக்கு அரசு முயற்சி பண்ணுங்க அவர் அதை எல்லாமே கண்டித்து செய்தியை சொல்லிட்டு போயிடுறாரு அடுத்த நாள் சனிக்கிழமை வழக்கறிஞர்கள் எல்லாருமே ஒரு பெரிய டீமாக வழக்கமாக சனிக்கிழமைக்கு மிக அதிகமான வழக்கறிஞர் வருவாங்க ஒரு பத்து நாற்பது பேர் வந்து வழக்கறிஞர்கள் வந்துட்டாங்க வந்தவங்க என்ன செய்யலாம் என்னென்னு கேட்குறாங்க அப்போ திருச்சியில் வந்து கென்னடியும் வர்றாரு சரி நான் என்னுடைய பேரில் போட்டு வழக்க போட வைக்கிறேன் நான் சொன்னால் திங்கக்கலாம் நான் சொல்கிறேன் வழக்கு போடுறதா இல்லையான்ட்டு திங்கக்கிழமை வரைக்கும் பொறுத்துக்குங்க அப்படிங்கிற அப்புறம் திங்கள் வருது மீண்டும் செவ்வாய் வருது செவ்வாய் அன்றைக்கி எனக்கு வாய்தாவுக்கு வள்ளியூர் கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க பத்தாம் தேதி வள்ளியூர் போனால் ஜட்ஜுக்கிட்ட சட்டையை கழிச்சு நிற்கிற உள்ள பனியன் பூரா அந்த முந்நூற்று நாள் போட்டு வந்து பனியன் பூராமே ரத்தக்கறேன் அவர் பனி நீ கழித்து நிற்கிறேன் முதுகு கொண்டு ஜட்ஜுகிட்ட காட்டு நான் பாரு நான் வந்து இருக்கிறது நீதிமன்ற கஸ்டடியில் சிறைக்காவல் இருக்குது தண்டனை வாங்கிட்டா சிறைக்காவல் நான் இப்போ விசாரணை சிறைவாசி நீதிமன்ற காவல் இருக்கேன் உங்கள் கஸ்டடியில் இருக்கிறேன் உங்கள் கஸ்டடியில் இருக்கிற எனக்கு வந்து நீங்கள் இப்படி பண்ணீங்கன்னா எப்படி இதுக்கு நீங்கள் கேட்கணும் அப்படின்னு முகிலன் உங்களுக்கு தான் ஏ கிளாஸ் தரேன்னு எப்பவுமே நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் ஏ கிளாஸ் வாங்கிட்டு போங்க சார் கிளாஸ் பிரச்சனையே இல்லை நான் ஏ கிளாஸ் போகிறக்கு எனக்கு விருப்பம் இல்லை நான் சொல்லிட்டு முதல்லையே உங்களுக்கிட்ட எனக்கு அதனால் வகுப்பு கொடுக்கறது பிரச்சனையே இல்லை இது எப்படி வந்து சரியானதாக இருக்குது ஒரு சிறைவாசி இப்படி நடத்துறது எந்த விதத்தில் சரியானதாக இருக்குது சுகாதாரமற்ற மலக்கடங்கு இருக்கிற நிலையில் இப்போ இருபதாயிரம் கொசு கடிக்கிற நிலையில் தனிமைப்படுத்தி வைக்கிறது எந்த நிலை சரியாக இருக்குது அப்படிங்கிறாரு உடனே அவர் அங்கே இருந்த டிஎஸ்பி மாத்திரம் கேட்குறாரு அங்கே வந்து கச்சஸ் இல்லையா முகில் நாங்கள் மாத்திரம் இங்கே மாத்திரன்னு அவங்க எங்களுக்கெல்லாம் இதுக்கு அதிகாரம் இல்லைங்க நாங்கள் வலியூர் டிஎஸ்பிங்கிறார் அந்த க டிஎஸ்பி கூட்டிகிட்டு போகிற ஏஆர் காவலுக்கு அதனால் அதுக்கு சொல்கிறாங்க நாங்கள் எஸ்கார் தானே எங்களுக்கு அதிகாரம் இல்லைங்கிறாரு அப்புறம் உடனே அங்கே அப்போவே ஒரு உத்தரவு போடுறாரு என்னென்னா முகிலனை உடனே தனிமைச்சி வந்து மாற்றணும் சுகாதார நடத்தில் வைக்கணும் பாதுகாப்பு நடத்தில் வைக்கணும் முகிலன் வந்து சிறை மருத்துவமனையிலையோ அல்லது வெளி மருத்துவமனையிலையோ எங்கே விரும்புகிறாரோ அங்கே மருத்துவ சிகிச்சை கொடுக்கோன்ட்டு உத்தரவை டைப் அடித்து கையிலேயே கொடுத்துட்றாரு ஏன்னா கூட்டிகிட்டு போன எஸ்கார்டு கிட்டேயே கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு மணி நேரம் உட்கார வச்சு டைப் அடித்து கொடுத்துட்றாங்க இரவு ஒம்பது மணிக்கு வருது அடுத்த நாள் காலையில் ஜெயிலருந்து டாக்டர் ஒடியாறாங்க ஒடியாந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா முகிலன் நீங்கள் ஜெயில் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்துருங்கண்ணா சார் நான் எனக்கு என்ன டெங்குலாம் பண்ணி கேட்சலாம் வரல வந்தால் வேணால் வர்றேன் இப்போ நான் நல்லா இருக்கேன் உத்தரவில் என்ன சொல்கிறாங்க சுகாதாரம் நடத்தில் இருக்கணும் தனிமைப்படுத்தி வைக்கக்கூடாது பாதுகாப்பு நடத்தில் கொண்டு இருக்காங்க நீங்கள் அதை செய்யுங்க நீங்கள் அவர் சொன்னது இந்த ஆஸ்பத்திரிக்கு போகிற மட்டும் தூக்கிட்டு வர்றீங்க நான் வரமாட்டேன் இந்த இடத்துல விட்டு காலி பண்ண மாட்டேன் ஏனே வேறு பிளாக்குக்கு மாற்றுங்க நான் வர்றேன் அப்படின்னா அப்புறம் இவங்க அவங்களாம் எனக்கு பூரா ஒரே ஓட்ட பந்தயமாக இருக்குது அதிகாரி மாற வர ஓட்ட பந்தயமாக இருக்குது நைட் லாக்கப் பண்ணுறாங்க எல்லாம் அந்த அந்த அன்னைக்கு மத்தியானம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா என்னை வந்து இந்த மாதிரியான நிலைமையிலேருந்து மாற்றணும் சிறையில் வந்து சிறை விதி பிரவீரத்து வந்து தலைமை குற்றவியல் நீதித்துறை நடுவர் வந்து பார்வையிடணும்னு சொல்லி ஒரு வழக்கு ஃபைல் பண்ணுறாங்க கென்னடி அவர் பேரில் தான் வழக்கு போட்டு வழக்கறிஞர் அழகுமொழி வந்து மதுரை உயர்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் பண்ணுறாரு நீதிபதி வந்து முகிலனை பார்க்கணும் தலைமை குற்றவியல் நீதி வந்து பார்க்கணும்னு சொல்லி வழக்கை ஃபைல் பண்ணுறாங்க ஃபைல் பண்ணது தெரிஞ்சது தான் சாயந்தரம் லாக்கப் முன்னாடி ஏழு மணிக்கு முன்னாடி நான் இருந்த பிளாக்குக்கு ஒரு பத்து பேருக்கு கொண்டு வந்து முகிலன் தனியாக இல்லை அப்படின்ட்டு அடுத்தது அந்த வழக்கு வந்து ஒரு நாலஞ்சு நாளைக்கு விசாரணைக்கு வரும்பொழுது உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா நாங்களே வந்து முகிலனை சிறையில் பார்க்குறோம் கேட்டது சிஜேஎம் ஹைகோர்ட் பெஞ்சில் இப்போ இருக்கக்கூடியதில் மூத்த நீதிபதி எம் எம் சுந்தரே
நான் இருந்த பகுதியில் அப்படியே கிடக்கு வேறு விசாரணை சிறையில் வச்சு இரநூத்தொம்பது பேர் இருப்பாங்க அங்கே என்ன என்ன இரநூத்தொம்பது பேர்த்துடைய மலம் கழிக்கிறது நேராக ஒரு ஓப்பன் டாய்லெட்லேருந்து அப்படியே போகும் அது அத்தனையுமே பாதாள சாக்கடையோட எனக்கு புதுசாக கட்டடத்தை கட்டி அத்தனை முடிஞ்சு எனக்கு முன்னாடி இந்த சாக்கடை பூரா க்ளோஸ் பண்ணி தண்ணி குளித்தோம்னா அது தண்ணி வந்து பாதாள சாக்கடைக்கு போகிற மாதிரி பைப் போட்டு அத்தனை இடத்தையும் சுரண்டி வெள்ளை அடிக்கிறது சாதாரணமாக டிஏஜி வர்றப்ப வெள்ளை அடிப்பாங்க அந்த வெள்ளை அடிக்கிறது தொட்டோம்னா கையில் ஒட்டு இதில் உரம் செவிக்கையில் போட்டு தொட்டாலும் என்ன படுத்து பொருண்டாலும் என்ன சுண்ணா போட்ட முடியாத அளவுக்கு பண்ணி சிறைக்குள்ள அத்தனை வேலையும் அதி தீவிரமாக வெகு விரும்பு எனக்கு இரநூறு ஆள் முழுக்க இறக்கி விட்டு தீவிரமாக பண்ணுறாங்க கிட்டத்தட்ட அரை கோடி ரூபாய்க்கு எடுத்து செலவு பண்ணியிருப்பாங்க எல்லாமே சிறையினுடைய மொத்த மறுமலர்ச்சி ஆகுது நான் சிறைகள் இருக்கும் பொழுது அப்புறம் உடனே சிறை அதிகாரி இதெல்லாம் பண்ணி கொடுத்துட்டு வர்றாரு வந்துட்டு கேட்குறாரு முகிலன் நீங்கள் கேஸை மட்டும் வித்ரா பண்ணிக்கலாம்னாரு அது அயோக்கித்தனம் சார் நான் நான் உடனே என்ன இப்படி சொல்கிறேன் சார் வழக்கு நான் போடலை நான் பிரச்சனையும் வந்து உங்கள்கிட்ட சொல்லாமையும் பண்ணலை உங்கள்கிட்ட பலமுறை சொன்னேன் சிறை கண்காணிப்பாளர் பலமுறை சொன்னேன் நீதிமன்றம் சொன்ன பின்னாடி நீங்கள் செய்யலை அதுக்கு பின்னாடி எங்கள் வழக்கு போட்டிருக்காங்க இப்போ நான் இப்போ தான் நாங்கள் எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துட்டோமே நீங்கள் எதுக்கு சார் வர்றீங்க வந்தால் இதுக்கான பொறுப்பான அதிகாரி வரட்டும் என்னை யார் இப்படி வச்சு சொன்னாலும் ஒரு அதிகாரி சொன்னீங்கல்ல டிஏஜி ஏடிஜிபி சொன்னாங்கன்ட்டு அவங்க மட்டும் நீங்கள் சார் வர்றீங்கன்னு இல்லை முகில நான் பேசினேன் எதாத்தி எல்லாத்தையும் சரி பண்ணிடுவேன்னு சொல்லி நம்புகிறாங்க அப்படின்னாரு சரி பண்ணுறதெல்லாம் சரி பண்ணிட்டீங்க இப்போ ஏற்கனவே இந்த பிரச்சனைலாம் ஒழுங்குபடுத்திட்டீங்க ஆனால் நான் நீதிமன்றம் வரும்பொழுது தெளிவாக சொல்லுவேன் ஏற்கனவே எப்படி இருந்தது வழக்கு போட்ட முன்னாடி என்னவோ மார்ச்சுங்கிறத சொல்லுவேன் நடக்காதுன்னு சொல்ல மாட்டேன் நடந்ததை மறைக்கவும் மாட்டேன் தொண்ணூத்தொம்பதும் செய்ய மாட்டேன் நூற்றி ஒன்றும் செய்ய மாட்டேன் நீங்கள் எனக்கு எதிரி கிடையாது அரசாங்கத்தோடைய கொள்கை முடிவு வைக்கிற எவனோ சொன்னான்னு கேட்டு பண்ணி இன்றைக்கி நீங்கள் ஒத்துணி பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற சொன்ன போயிட்டார் அதுக்கு முன்னாடி சிறை டிஏஜி வந்தார் சிறைத்துறை டிஏஜி அவர் வந்து முகிலன் என்ன இப்படி பண்ணி போட்டிங்கன்னாரு என்ன எப்படி சார் பண்ணேன் நான் நான் இத்தனாலும் அந்த சிறையிலேருந்து ஏதாச்சும் எனக்கு பிரச்சனை இருந்தால் என்ன எனக்கான உரிமையை நீங்கள் வந்து சிறை விதிப்படிக்கு நான் உங்கள்ட்ட சலுகையில் எதையும் கேட்குறது இல்லை எனக்கான உரிமையை கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்கள்கிட்ட எதுவுமே கேட்க முடியல ஏன்னா இப்படி வச்சு கொள்ள பார்த்தீங்க இன்னாலும் எனக்கு காய்ச்சல் வந்து செத்துருந்தனா டெங்கு காய்ச்சலோ பண்ணி காய்ச்சலோ வந்து செத்துருந்தா யார் பொறுப்பு நீங்கள் ஒரே வார்த்தையில் எழுதிடுவீங்க முகிலன் சிறையில் இருந்தார் அவர் காய்ச்சல் வந்தது பண்ணி காய்ச்சல் வந்துச்சு செத்து போயிட்டார் இல்லை டெங்கு காய்ச்சல் வந்து செத்து போயிட்டார் முடியும் நீங்கள் பார்க்காமே இருக்கிறோம் சிறையில் நடக்கிற சாவு எப்படி எழுதுறன்ட்டு இது இயல்பாக முகிலனுக்கு சாவு வந்து வேறு யாருக்கும் டெங்கு எல்லாம் முகிலனுக்கு மட்டும் தான் வந்ததுன்னு சொல்லி ஒன்று எழுதிவிங்க இப்படி முடிஞ்சிருக்குமில்ல உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லாமல் இருந்தால் நீங்கள் கூட ஒரு நாள் ராத்திரி நான் பத்தரை மணிக்கு பொருண்டுட்டு இருந்து நீங்கள் வந்தீங்க வந்த பொழுது எனக்கு படாமல் யாரை எட்டி பார்க்குற மாதிரி தெரிஞ்சது உடனே நான் எங்கிட்ட இருந்து சிறைக்காவலரை கூப்பிட்டேன் அவர் வந்து இப்போ டிஏஜி வந்திருக்கேன் நான் சொன்ன உடனே போய் அவரை கூட்டிகிட்டு வாங்க நான் அவர்கிட்ட பேசணுன்னு அதுக்குள்ளே நீங்கள் வண்டி ஏறி போயிட்டீங்க அதுக்கு பின்னாடி ரெண்டு மூணு ஊரை வந்தீங்க நாங்கள் இருந்த பிளாக் வெளில நீங்கள் அப்படியே ச தண்டனை சிறைவா தொகுதி மட்டும் பார்த்துட்டு போயிட்டீங்க இப்போ நீங்கள் வந்திருக்கீங்க இது நீங்கள் சந்திச்சு தான் ஆகணும் அப்படிங்கிற சொன்னேன் அப்புறம் நீதிபதி வந்தார் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய நிகழ்ச்சியான நிகழ்வு நடந்தது நீதிபதிக்கு முந்தியனால் அந்த தினசரி அங்கே நூலகம் இருக்குது நூலகத்துக்கு போக நூலக தொட்டியே நல அலுவலகம் இருக்குது அங்கே இருக்கக்கூடியவர்கள் சில கூப்பிட்டு என்ற சில விஷயங்கள் பேசுவாங்க நான் இங்கே நூலகத்துக்கு போயிட்டு நல அலுவலர் போயிட்டு வெளியே வர்றேன் நல அலுவலருக்கு வந்து வெள்ளக்கலர் சட்டையும் கருப்பேன் போட்ட இலவச வழக்கறிஞர்னு சொல்லி சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு சார்பாக இருக்கிறவங்க வருவாங்க எனக்கு அப்படியான ஒரு வழக்கறிஞர் கருதிட்டு ஒரு தண்டனை சிறைவாசி வண்டி நிறுத்தி சார் நீங்கள் என்ன லாயர் ஆனார் இல்லைங்க நான் லாயர் இல்லைங்க நான் அக்கிஷ்டுங்க நான் வந்து இப்போ விசாரணை சிறைவாசி தொகுதி ரெண்டுக்குள்ளே இருக்கிற மாணவர் தொகுதியில் இருக்கிறேன் என் பேர் முகிலங்கன்னு டபால்னு கால் விழுந்துட்டார் ம் நான் எதிர்பார்த்து எதிர்ப்பு பார்க்க அப்போ பிடிச்சி தூக்குறேன் இன்னும் இப்படி அணியே மாதிரி நாங்கள் எல்லா பக்கமே இதை செய்யக்கூடாது நீங்கள் இப்படி இல்லை இல்லைங்க நாங்கள் இருந்த கழிப்பறை வந்து தொழுநோய் வர்ற மாதிரி இருந்தது தொழு அது உள்ள போனால் தொழுநோய் தான் வாங்கணும் நான் பன்னெண்டு வருஷம் ஆச்சு நான் இப்போ வெளியே போகக்கூடிய அரசனுடைய திட்டத்தில் வெளியே போகக்கூடிய இந்த எம்ஜிஆர் நூற்றாண்டவரோடு போகக்கூடிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய நாங்கள் வாயை திறந்து பேசணும்னா எங்களை உடனே வந்து கமாண்ட் அடித்து வேறு சிறைக்கு மாற்றிடுவாங்க இல்லைன்னா வந்து எங்களுக்கு வந்து வருஷத்தில் நாலு தடவை பரவல் இருக்குது பரவலுக்கு போகிறதுக்கு வந்து போலீஸ் எஸ்கார்டு போட்டுருவாங்க வாய் திறந்து பேச முடியாத நிலையில் நாங்கள் இருந்தோ
எப்படி ஊழல் மயமாக்கி இருக்குங்கிறது எல்லாத்தையும் ஒரு தொகுப்பு ஒன்று எழுதி அவர்கிட்ட மனுவையும் கையில் கொடுத்து விட்டு இல்லை ரொம்ப கரிசனமாக கேட்டு பண்ணிவிட்டு போனாங்க அது ஒரு பெரிய செய்தியாச்சு அது என்னென்னா ஒரு சிறைத்துறைக்குள்ள வந்து ஒரு பெரிய அளவுக்கு அன்னைக்கு வைகை வந்து இப்போ அதுக்கான ஒரு கன்வீனராக போட்டு கொடுத்துருக்காங்க அவங்க சொன்ன எல்லா விஷயத்தையுமே நான் கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சி டிமாண்டை வந்து அப்படி வச்சுருக்கேன் நான் வெளியோ ஒரு சின்ன ஒரு வெளியிடாகவே தெரியும் வெளியிடலான்ட்டு ஏன்னா நான் ஒன்றே ஒன்று தான் நான் வந்து இப்போது சிறையை பொறுத்த வரைக்கும் சிறைக்குள்ளே வைத்து என்னை குளவனை பார்த்தாங்கன்னு மட்டும்தான் உண்மை சிறைக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி கடலை வச்சு கொள்ள பார்த்தாங்க சிறைக்குள்ளே வச்சு வேறு வகையில் பண்ண முடியாதுனால இந்த பன்னி காய்ச்சல் டெங்கு காய்ச்சல் வர்றதுக்காக பண்ணாங்க சிறைக்குள்ளேயுமே உணவெல்லாம் எடுக்கிறேன்னு நான் ரொம்ப கவனத்தில் இருந்தேன் சிறைக்குள்ளே வந்து நான் செல்லில் இருக்கும்பொழுது இரநூறு பேர்த்துக்கு உணவு வரும் என்னுடைய கண்பார்வை வைத்து தான் உணவு எடுக்கணும் என்னது என்ன வேணாலும் பண்ணக்கூடிய நிலையில் இருக்கக்கூடியங்கிறாங்க வகையில் அப்படி இருந்தேன் ஆனால் இது இங்கே வந்த பின்னாடி நமக்கு பாளையங்கோட்டைக்கு வந்த முன்னாடி மதுரைக்கு வந்த முன்னாடி அப்படி பார்க்க முடியல ஏன்னா நான் இந்த விசாரணை சிறைவாசி தொகுதிக்குள்ளே தனிமைப்படுத்தி அடைக்கப்பட்டதுனால யாராச்சும் ஒரு விசாரணை சிறைவாசி சாப்பாடு வாங்கிட்டு வருவார் அது எப்படி என்ற வகையிலலாம் தெரியல இல்லை என்னோடய உடல் பரிசோதனையும் முழுமையாக பண்ணலை நீ இந்த அந்த நிபந்தனை பண்ணையெல்லாம் முடிஞ்ச பின்னாடி தான் போய் இந்த நவம்பர் பதினாறு வரைக்கும் எனக்கு கண்டிஷன் பில்லுக்கு தான் முடிச்ச பின்னாடி தான் பார்க்கணும் ஆனால் அரசியனுடைய நோக்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உயிரோடு வெளியிடுவதில்ல ஒன்று ஸ்டெர்லைட் போராடுறதுக்கு உதவக்கூடாது முகிலன் உயிரோடு இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுல நேராக அரசாங்கமே அப்படி இருக்குங்கிறத ஒரு அவலமான நிலை ஏன்னா இது ஏன்னா சிறை அதிகாரிகளுடைய பலகீனங்கள் நமக்கு தெரியும் அவர்களுடைய அத்தனை ஊழல் நமக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு அதிகாரியினுடைய அத்தனை ஊழலும் நமக்கு தெரியும் ஏன்னா சிறை வந்து நமக்கு வழக்கமாக போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி அதனால் சிறை அதிகாரி பொறுத்த வரைக்கும் என்ன கேட்டிங்கன்னா போராட்டக்காரர்கள்ட்ட குறைவு நடந்துக்கிறத கொஞ்சம் தவிர்த்துக்குவாங்க அது நாம்பெல்லாம் என்ன என்ன இயல்பாக அங்கே மட்டும் இல்லை மீடியாலையும் பேசுவோம் எல்லா இடத்துலையும் பேசுங்கன்னா ரொம்ப கவனமாக தான் நடந்துக்குவாங்க ஆனால் இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன் இவ்வளவு அடமண்டா அடாவடித்தனத்தோட இப்படி நடந்துக்கிட்டாங்கன்னா இவர்களுக்கு வந்து நேரடியாக முதல்வர் துணை முதல்வருடைய அழுத்தம் இருந்ததுன்னு பல அதிகாரிகள் வந்து மறைமுகமாக கிடச்ச சொல்லிட்டு இப்படியான இடத்துல இருந்து தான் தப்பிச்சு சிறைக்குள் வந்து வெளிவந்த வரலாறு அதனால் முந்நூற்றி எழுபத்தி நாலு நாள் இப்படி ஓடி போச்சு சிறையை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு முந்நூற்றி எழுபத்தி நாள் பத்துலேங்கிறது தான் ஏன்னா நான் வந்து சிறை நிர்வாகத்துக்கே கிட்டத்தட்ட எண்பது மணுக்கள் கொடுத்துருக்கேன் சிறை நிர்வாகத்துக்கு சிறைக்குள்ள என்னென்னவெல்லாம் சீருத்துகள் செய்யணுன்ட்டு நமக்கு எப்போ இருந்தாலும் என்ன கேட்டால் உள்ளுக்குள்ள எப்படி வெளியிருந்து வேலை செய்கிறோமோ அதே மாதிரி கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பை வீண் பண்ணுறது இல்லைன்ட்டு அப்படி பண்ணோம் உள்ளுக்குள்ள கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றி ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட புத்தகங்கள் படித்தேன் அதுக்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பான சூழலாக இருந்து நிறைய நண்பர்களும் புத்தகங்கள் கொண்டு கொடுத்தாங்க அங்கே அந்த நூலகமும் அதுக்கான வாய்ப்பாக வந்து இருந்தது அப்படி பயன்படுத்திக்கிட்டு தான் இருந்தது நேரம் வந்து பற்றாக்குறையாக தான் இருந்தது தினசரி நாலு மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரம் தான் தூங்குற நேரமாக இருக்குது நிறையா கைதிகளுக்கு வந்து வழக்கு தொடர்பாக நிறையா சட்ட நூல்கள் படித்தேன் நிறையா தூக்குத்தேன் அதான் சொல்ல ஏற்கனவே பத்துக்கு மேற்பட்டவருக்கு வந்து குண்டா சொல்ல சொல்லிட்டேன் நிறையா பேர்த்துக்கு உள்ளிருந்தே பிணை வாங்கி கொடுக்குற வேலைகளை எல்லாம் பண்ணி கொடுத்தோம் இந்த மாதிரி பல வாய்ப்பான சூழல் சிறைக்குள் இருந்தாலும் என்னென்ன செய்ய முடியும்னு பண்ணால் நிறையா போராட்ட குழுக்களுக்கு வழிகாட்டுற வேலையும் சிறைக்குள் வந்து செஞ்சோம் அப்படி ஒரு வாய்ப்பான சூழலாக தான் நமக்கு எங்கிருந்தாலும் செய்ய வேண்டிய வேலையை சிறைக்குள் வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் Thank you.